అందరికీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో మనం ఆరవ తరగతి తెలుగు వాచకంలో ప్రథమ భాషగా ఉన్న మొదటి పాఠం అభినందన పాఠాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అభినందన అంటే ఏంటి మెచ్చుకోవడం ఎవరైనా ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తే పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఒక మంచి పని చేసిన వాళ్లను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మెచ్చుకోవడం అనేది మన నిజ జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఈ యొక్క పాఠంలో సైనికులను రైతులను అభినందిస్తూ వాళ్ళ శ్రమను వాళ్ళ కష్టాన్ని వాళ్ళు చేసే మంచి పనులను దేశాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా అభివృద్ధి పరుస్తున్నారో తెలియచేస్తూ వాళ్ళ యొక్క శ్రమను అభినందిస్తూ శేషం లక్ష్మీ నారాయణాచార్య గారు గేయ ప్రక్రియలో మనకి ఈ పాఠాన్ని అందించడం జరిగింది ఇప్పుడు గేయ ప్రక్రియలో ఉన్న ఈ అభినందన పాఠాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పాఠంలో పిల్లలు మొదటిగా మీకు పేజ్ నెంబర్ టూ రెండవ పేజీలో మీకు ఒక బొమ్మనిచ్చి కింద ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి హెడ్డింగ్ వచ్చి బొమ్మను చూడండి ఆలోచించండి మాట్లాడండి అని ఇచ్చారు అంటే మీరు బొమ్మను చూడాలి దాని గురించి మీరు ఆలోచించాలి మీరు ఏమైతే ఆలోచించారో మీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో దాని గురించి మీరు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పై బొమ్మలో ఏం జరుగుతున్నది ఆలోచించండి పై బొమ్మలో బొమ్మలో ఎవరెవరున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో విజువల్ గా మీకు అక్కడ ఇచ్చారు ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు పై బొమ్మలో ఏం జరుగుతుంది బాల బాలికలు అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ కూడా సైనిక దినోత్సవ ర్యాలీని చేస్తున్నారు కొంతమంది సైనికులపై రూపొందించిన కరపత్రాలను పెద్దలకు అందిస్తున్నారు కదా పిల్లలు కరపత్రాలు పంచుతున్నారు చూడండి వారు కరపత్రాన్ని శ్రద్ధగాను ఆసక్తిగాను చదువుతున్నారు పిల్లలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆసక్తిగా చదవడం అనేది అక్కడ మనం చూస్తున్నాం రెండవ ప్రశ్న పిల్లలు ఏమని నినాదాలు ఇస్తున్నారు అక్కడ కరపత్రాలు పట్టుకున్నారు బ్యానర్ పట్టుకున్నారు కొన్ని స్లోగన్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఏమని చెప్తూ ఉండొచ్చు అది సైనికుల దినోత్సవం కాబట్టి తప్పకుండా పిల్లలు జై జవాన్ సైనికులకు వందనం వీరులకు వందనం అనే నినాదాలు ఇవ్వచ్చు ఇస్తున్నారు జై జవాన్ అని ఎందుకంటున్నారు దేశ సరిహద్దుల్లో నిరంతరం దేశ రక్షణ కోసం శ్రమిస్తూ తమ జీవితాలనే త్యాగం చేసే సైనికులు కాబట్టి సైనికులను సైనిక దినోత్సవం సందర్భంగా అభినందిస్తూ జై జవాన్ అన్నారు అనాలి కదా జై జవాన్ అని మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళ శ్రమను మనం వర్ణించలేం వాళ్ళు లేకపోతే మన దేశానికి మనకి రక్షణ అనేది లేదు కాబట్టి అక్కడ పిల్లలు కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నారు నాలుగవ ప్రశ్న జవాన్ దేశానికి సేవ చేస్తారు కదా ఇతని వలె దేశం కోసం పాటు పడేవాళ్ళు ఎవరు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు మరి జవాను మన దేశానికి సేవ చేస్తాడు మరి ఇంకా ఏ ఏ రకాల సేవలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆలోచించండి జవాన్ శత్రు దేశాల సైనికుల నుండి దేశాన్ని నిరంతరం కాపలా కాస్తూ కాపాడుతూ సేవ చేస్తాడు మరి అదే విధంగా అనేక రంగాల్లో దేశం కోసం పాటు పడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా సపోజ్ ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు మన పోలీసులు ఉన్నారు సంఘాన్ని సంస్కరించిన వాళ్ళు సంఘ సంస్కర్తలు ఉన్నారు ఎంతో మంది క్రీడాకారులు కూడా ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో మన దేశానికి ఎంతో గొప్ప పేరును తీసుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళంతా మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు పాఠం యొక్క ఉద్దేశం చూద్దాం అంటే ఈ యొక్క అభినందన పాఠాన్ని మీ ఆరవ తరగతి విద్యార్థులకు పరిచయం చేయడంలో కవికి గల ఉద్దేశం ఏంటో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అంటే ప్రతి పాఠానికి కూడా ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది ఉద్దేశం లేకుండా ఆ పాఠాన్ని మీ వయసు పిల్లలకు పరిచయం చేయడం ఉండదు అంటే మీ వయసు పిల్లలకి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందో ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పాఠాన్ని మీరు నేర్చుకొని పాఠం ద్వారా మీరు ఏమి మీ జీవితంలో ఏ ఏ మంచి లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలో ఆలోచించి మీకు ఈ పాఠాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దాన్నే పాఠం యొక్క ఉద్దేశం అంటాం ఈ దేశం బాగోగులు కోరుతూ అందుకోసం నిరంతరం శ్రమించే కర్మవీరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అట్లాంటి వారిలో ముందుండేది రైతులు సైనికులు వారిని స్మరించుకుంటూ వారి శ్రమను గొప్పతనాన్ని తెలియచెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంట ఎంతో మంది ఉన్నారు దేశం దేశం కోసం దేశ అభివృద్ధిని 
పెంపొందించాలన్న మార్గంలో ఎంతో మంది కృషి చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరిలో కూడా మనం ముఖ్యంగా తీసుకుంటే ఫ్రంట్ లైన్ లో ఎవరుండొచ్చు రైతులు సైనికులే ముందుండొచ్చు అంట ఇక్కడ కర్మవీరులు అనే ఒక పదాన్ని చూస్తున్నా రైతులు సైనికులు అన్నాం వారిని స్మరించుకోవడం అన్నాం స్మరించుకోవడం అంటే ఏంటమ్మా గుర్తు చేసుకోవటం గాంధీజీ నెహ్రూ మదర్ తెరేసా ఇప్పుడు వాళ్ళు లేకపోవచ్చు శారీరకంగా వాళ్ళు లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులను ఇప్పటికీ కూడా మనం స్మరించుకుంటున్నాం అంటే ఏంటి స్మరించుకోవడం అంటే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండడం అంటే రైతులు సైనికుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క శ్రమను అంటే వాళ్ళ కష్టాన్ని శ్రమను వాళ్ళు పడే శ్రమను మనకి వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని తెలియచెప్పడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశ్యం అని ఈ కవి గారు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ పాఠ్య భాగ వివరాలు పేజ్ నెంబర్ మూడులో పాఠ్య భాగ వివరాలు అని ఉంది పాఠ్య భాగ వివరాలు అంటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రస్తుత పాఠ్య భాగం మనకి పరిచయం చేసిన పాఠాన్ని ఒక మూలం నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక గ్రంథం నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో తెలియచెప్పడమే పాఠ్య భాగ వివరాలు ఇది ఏ ప్రక్రియలో ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇలాంటివి ఈ ఈ పాఠం గేయ ప్రక్రియకు చెందినది ప్రక్రియ అంటే విధానం అని అర్థం ఈ పాఠం ఏ ప్రక్రియలో ఉంది గేయ ప్రక్రియ గేయము అంటే ఏంటి పద్యము వేరు గేయము వేరు గేయము అంటే ఏంటి పాడుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది ఆ పదాలు సులువుగా అర్థమవుతాయి దీనికి కూడా పాటలాగే చరణాలు పల్లవులు ఉంటాయి కానీ పద్యం అంటే అలా కాదు పద్యాన్ని పఠనం అంటాం పద్య పఠనం అంటాం పద్యాలు వేరు పాటలు వేరు పద్యము ఛందోబద్ధంగా ఉంటుంది గేయం అనేది సులువుగా ఉంటుంది గేయం ఎవరైనా పాడుకోవచ్చు సులువుగా అర్థమవుతుంది ఈ పాఠం గేయ ప్రక్రియకు చెందినది అంటే మనకి ఏదైతే తెలియచేయాలనుకున్నారో ఆ శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు దానిని మనకి గేయం ఒక పాటలాగా ఒక గేయం లాగా పాడుకునే విధంగా మనకి పరిచయం చేశారంట గేయం పాడుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది మరి గేయం ఎలా ఉంటుంది గేయం లక్షణాలు ఏంటి అని అడిగితే గేయం అంటే పాడుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది చరణాలతో ఉంటుంది పల్లవి ఉంటుంది అని మీరు చెప్పాలి ఈ గేయం శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య రచించిన స్వరభారతి అనే గేయ సంకలనం నుండి తీసుకోబడింది ఇక్కడ స్వరభారతి గేయ సంకలనం అని రెండు పదాలని మనం చూస్తూ గేయ సంకలనము సంకలనం అంటే ఏంటి అనేకం కలిపి ఒక దగ్గర కూర్చడం అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఇక్కడ మన ఒక గేయమే కాకుండా ఒకటి కన్నా ఇంకా ఎక్కువ అనేకమైన గేయాలను కలిపి ఒక గ్రంథంగా రాస్తే దాన్ని గేయ సంకలనం అంటాం అంటే అన్నీ కలిసి ఒక దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట దాన్ని గేయ సంకలనం అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అనేకం ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఒక గేయాన్ని తీసుకొని మనకి ప్రస్తుత పాఠ్య భాగం పరిచయం చేయడం జరిగింది మరి ఆ గేయ సంకలనం అనేకమైన ఉన్న గేయాలను అన్నింటినీ కలిపి ఉన్నది ఏది స్వరభారతి ఆ స్వరభారతి గేయ సంకలనాన్ని కూడా శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారి రచించడం జరిగింది ఇప్పుడు కవి పరిచయం చూద్దాం మరి రైతులను సైనికులను ఎంత చక్కగా వివరించిన కవి గురించి మరి అతని మనసులో ఉన్న భావాలను విద్యార్థులు కూడా నేర్చుకోవాలి విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళ శ్రమను గుర్తించాలి సైనికులను రైతులను గౌరవించాలన్న ఉద్దేశంతో మనకి పాఠాన్ని పరిచయం చేసిన కవి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా కదా ఇప్పుడు ఈ శేషం లక్ష్మీనారాయణ చార్య గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇతని సొంత ఊరు కరీంనగర్ జిల్లాలోని నగునూరు తల్లి కనకమ్మ నరహరిస్వామి ఈయన రంగారెడ్డి జిల్లాలో తెలుగు భాషోపాధ్యాయునిగా పనిచేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా అంటే ఆ జిల్లాలో ఇతను తెలుగు భాష ఉపాధ్యాయుడు భాష ప్లస్ ఉపాధ్యాయుడు భాషోపాధ్యాయుడు అంటే రెండు పదాలను కలిపి ఒకే పదంగా ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది భాషోపాధ్యాయుడుగా పనిచేశాడు అంటే తెలుగు టీచర్ గా ఈయన అనేక పద్య వచన గేయ కవితలను కూడా రచించాడు అంటే పద్య వచన గేయ కవితలు అంటే కవితలు అనేవి పద్యం పద్యం లాగా రాయొచ్చు వచనాలు లాగా రాయొచ్చు గేయ కవితలను కూడా ఇతను రచించాడు అవి వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురింపబడ్డాయి పత్రికలు అంటే న్యూస్ పేపర్స్ ఇతను రచించినవి అంత చక్కగా ఉన్నాయి కాబట్టి పత్రికల్లో కూడా ప్రచురించబడ్డాయి 
బెస్ట్మే కదా ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ప్రచురిస్తారు టీవీ రేడియోల్లో ప్రసారం అయ్యాయి కూడా టెలికాస్ట్ చేయబడ్డాయి అనేక మంది శ్రోతలను ఆకట్టుకున్నాయి శ్రోతలు అంటే వినేవాళ్ళు వక్తలు అంటే ప్రసంగించేవాళ్ళు ఎవరైతే వింటామో వాళ్ళని శ్రోతలు అంటారు అంటే శ్రోతలు వినేటటువంటి వాళ్ళని ఆకట్టుకుని అట్రాక్ట్ చేశాయంట ఈయన రాసిన విమర్శనాభ్యాసాలు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ వారి శ్రవంతి పత్రికలో ప్రచురింపబడ్డాయి అంటే ఆ పత్రిక న్యూస్ పేపర్ పేరు శ్రవంతి సాక్షి ఈనాడు నమస్తే తెలంగాణ ఎలానో అలాగే ఆ పత్రిక శ్రవంతి అందులో ప్రచురింపబడ్డాయంట ఈయన రచనా శైలి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం రచనా శైలి అంటే రచించే విధానం అనేది ఇతనిది ఎప్పుడూ కూడా లలిత మనోహరమైన దైవ భక్తి దేశభక్తి గేయాలను రాయడంలో ఈయనది అందివేసిన చేయి అందివేసిన చేయి అంటే అతనికి బాగా తెలుసు అది ఆ విషయం మా అమ్మ పాయసం చేయడంలో అందివేసిన చెయ్యి అన్నాం అనుకో అంటే పాయసం అమ్మ చాలా బాగా చేస్తుంది అని అర్థం అంటే లలిత మనోహరమైన ఆయన రాసే గేయాల్లో ఎక్కువగా దేవుని మీద భక్తి దేశం మీద భక్తిని చూపించే రచనలు ఈయన ఎక్కువగా చేస్తారు అని ఇక్కడ అర్థం ఈయన కాలం మనం చూసుకుంటే పదిహేను నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి పదిహేడు ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మరణించారు ఇప్పుడు ప్రవేశిక ప్రవేశిక అంటే మనం పాఠంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాం ఈ పాఠంలో దేశానికి వెన్నెముక రైతు అని చెప్పారు దేశానికి వెన్నెముక రైతు అంటే బ్యాక్ బోన్ మనం స్ట్రైట్ గా నిలబడాలి అంటే మన బ్యాక్ బోన్ ఎంత అవసరమో బ్యాక్ బోన్ బెండ్ అయితే మనం కూడా వంగిపోతాం స్ట్రైట్ గా నిలబడలేం అంటే మన శరీరానికి దేహానికి వెన్నెముక ఎంత అవసరమో ఈ యొక్క దేశమంతా చక్కగా నిలబడి చక్కగా ఉండాలి అంటే మన దేశానికి రైతే మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది వెన్నెముక దేశాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడేవాడు సైనికుడు ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి కూడా చెప్తున్నారు ఇంకొక వ్యక్తిని సైనికుడు కంటికి రెప్పలాగా అంత రైతు మాత్రమే కాదు ఇంకా సైనికుడు కూడా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడేవాడు సైనికుడు వారిద్దరూ లేకపోతే దేశ ప్రజలకు తిండి దేశానికి రక్షణ ఉండదు అంటే రైతు లేకపోతే మనకి తిండి దొరకదు సైనికులు లేకపోతే మన దేశానికి రక్షణ దొరకదు ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు దేశం కోసం వాళ్ళిద్దరూ పడే శ్రమను వర్ణించడానికి ఎన్ని మాటలైనా సరిపోవు అదే కదా ఇప్పుడు అమ్మని వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు అని చెప్తూ ఉంటాం ఎంత వర్ణించినా అమ్మ రుణం మనం తీర్చుకోలేం అలాగే ఈ యొక్క రైతుని సైనికుల్ని వాళ్ళ కష్టాన్ని వర్ణించడానికి ఎన్ని మాటలైనా సరిపోవు నిజమే కదా అందుకే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఎవరు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మనకి మన భారతదేశానికి రెండవ ప్రధాన మంత్రిగా పనిచేశారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఆయన అన్నారంట జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారంట ఆ రోజుల్లోనే నిజమే కదా అంటే దేశానికి రైతులు జవానులు వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమని ఆయన తెలియజేశారు అదే భావనను ప్రతిబింబింప చేస్తూ రచయిత సరళమైన పదాలతో వారిని ఎట్లా అభినందించాడో ఈ పాఠం చదివి తెలుసుకుందాం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అనడమే కాదు అటువంటి భావన మన అందరిలో కూడా ప్రతిబింబించడం అంటే ఏంటి మనం మిర్రర్ లో చూసుకుంటే మన ఫేస్ మనకే కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఎలా ఉన్నామో అర్థంలో అలానే కనిపిస్తుంది అంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు అన్న మాట మనలో కూడా ప్రతిబింబించేటట్లుగా కవి అంటే ఈ పాఠం వినగానే మనం కూడా నిజమే దేశానికి వెన్నెముక రైతు సైనికులు జై జవాన్ జై కిసాన్ అని మన మన హృదయంలోంచి మనం కూడా అనే విధంగా అనే మనసు కలిగే విధంగా ఇక్కడ వివరించే ప్రయత్నం చేశారు శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు ఇప్పుడు ఇది గేయ ప్రక్రియ అని చెప్పుకున్నాం గేయ ప్రక్రియ అంటే పల్లవి ఉంటుంది చరణాలు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క చరణం అయిన తర్వాత మళ్ళీ పల్లవి పాడుకునే విధంగా ఉంటుంది మీరు మూవీస్ సాంగ్స్ లేదంటే దేవుడు గాడ్ సాంగ్స్ పాడుకుంటాం కదా అలా వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలివే మా అభినందన చందనాలివే శ్రమదాచని హాలికులకు తల వంచని సైనికులకు శ్రమదాచని హాలికులకు 
బలవంచని సైనికులకు భరత మాత పురోగతికి ప్రాతిపదికల గుగనులకు భరత మాత పురోగతికి ప్రాతిపదికల గుగనులకు వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలి అభినందన చందనాలి కుడమి తల్లి పులకింపక రుధిరం స్వేదము కాగా కుడమి తల్లి పులకింపగ రుధిరం స్వేదము కాగా పసిడిని పండించు నట్టి ప్రగతి మార్గదర్శకులకు పసిడిని పండించు నట్టి ప్రగతి మార్గదర్శకులకు వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలి అభినందన చందనాలి కంటికి కనురెప్పలాగా చేను చుట్టు కంచెలాగా కంటికి కనురెప్పలాగా చేను చుట్టు కంచెలా జన్మభూమి కవచమైన ఘన వీరుల జవానులకు జన్మభూమి కవచమైన ఘన వీరులు జవానులకు వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలి మా అభినందన చందనాలి ప్రలోభాల మాయలో పడిపోవని నిర్మలురకు ప్రలోభాల మాయలో పడిపోవని నిర్మలురకు నిమిషమేని విధి మరువని నీతి కర్మశీలురకు నిమిషమేని విధి మరువని నీతి కర్మశీలురకు వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలి అభినందన చందనాలి అవిశ్రాంత సేద్యంతో ఆకలి మంటలను ఆర్పి అవిశ్రాంత సేద్యంతో ఆకలి మంటలను ఆర్పి దేశభక్తి ఖడ్గంగా దేశభక్తి ఖడ్గంగా శత్రు మూకలను దున్ని దేశభక్తి ఖడ్గంగా శత్రు మూకలను దున్ని దేశ కీర్తి బావుటాను ఎగరేసిన ఘన జనులకు దేశ కీర్తి బావుటాను ఎగరేసిన ఘన జనులకు వందనాలు వందనాలు అభిన అభినందన చందనాలి చూసారా శేషం లక్ష్మీనారాయణాచారి గారు ఆయన హృదయంలో ఉన్న ప్రేమనంతా ఆయన హృదయంలో రైతుల మీద సైనికుల మీద ఉన్న గౌరవాన్ని అంతా రంగరించి ఈ యొక్క గేయ ప్రక్రియలో మనకి అందించడం జరిగింది వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలు చందనం అంటే ఏంటి గంధం ప్రతి శుభకార్యానికి కూడా హిందువులు గంధాన్ని వాడతారు అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది మీకు చల్లని వందనాలు అయ్యా మీకు వందనాలు మేము అభినందిస్తూ మీకు చందనాలు చెప్తున్నాము వందనాలు చెప్తున్నాము అని చెప్తున్నారు శ్రమదాచని హాలికులకు తలవంచన సైనికులకు మీరు శ్రమను దాచుకోరు హాలికుడు అంటే హలము అంటే నాగలి హలమును పట్టి దున్నేవాడే హాలికుడు మీరు అసలు మీ శ్రమను దాచుకోరు మీ కష్టాన్ని ఎప్పుడు కూడా దాచుకుందాం సుఖపడదామని మీరు అనుకోరు అన్ని కాలాల్లో కూడా మీరు కష్టపడి హలంతో దున్ని మాకు పంటలు పండిస్తారు తలవంచన సైనికులకు ప్రాణం ప్రాణం మీదకి శత్రు వస్తున్నా సరే జెండాకు వందనం చేస్తూ చనిపోవడానికన్నా సిద్ధపడతారు గాని సైనికులు ఎక్కడ తల వంచరు మమ్మల్ని కాపాడు మమ్మల్ని వదిలేయండి అని వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకోవడం గాని ఎందుకంటే ప్రాణం అంటే అందరికీ తీపే ప్రాణం మీదకి వస్తే ఎవ్వరం కూడా మనం నమ్మకంగా ఉండం కానీ మన సైనికులు మన జవానులు అలాంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ ప్రాణం మీదకి శత్రు వస్తున్నా తుపాకీ గురిపెట్టినా సరే సంతోషంగా తల పైకెత్తి జెండాకు వందనం చేస్తూ జై హింద్ అంటూ మరణిస్తారు తప్ప తల ఎప్పుడు వంచరు సైనికులు భరత మాత పురోగతికి ప్రాతిపదిక లఘు ఘనులకు భరత మాత భారతదేశ మాత అంటే తల్లి అంటే భా భారతదేశ మనందరికీ తల్లి భరత మాత భరత మాత పురోగతి 
పురోగతి అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి మన దేశం యొక్క అభివృద్ధికి ప్రాతిపదిక లఘు ఘనులకు ప్రాతిపదికలు అంటే ఏంటి దేశం అభివృద్ధి చెందడానికి మూలాలు మీరే అందుకే మీకు వందనాలు వందనాలు అభినందన చందనాలు ఇవే ఆ అభినందన చందనాలు ఇవే నెక్స్ట్ పుడమి తల్లి పులకింక పులకింపగా పుడమి అంటే నేల ధరణి అవని ఓకే పుడమి తల్లి భూమాత భూమిని రైతు ఎప్పుడు కూడా భూమినే తల్లిగా ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు పుడమి తల్లి పులకింపగా పులకించడం అంటే ఏంటి సంతోషభరితంగా అవ్వడం మనం ఏదైనా పచ్చని వాతావరణం లేదంటే చెరువుల నిండా నీళ్లు కలకలలాడుతూ కనిపిస్తూ ఉంటే మనకి ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే పులకరించడం సంతోషంతో పులకరించిపోతాం మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని చూసినప్పుడు కూడా పులకరిస్తూ ఉంటాం అంటే పొడమి తల్లి నేల తల్లి నేల పులకరించే విధంగా సంతోషపడే విధంగా రుధిరం స్వేదము కాగా రుధిరము అంటే ఏంటమ్మా రక్తము రుధిరం రక్తం బ్లడ్ స్వేదము కాగా స్వేదము అంటే చెమట స్వెట్ పసిడిని పండించునట్టి ప్రగతి మార్గదర్శకులకు పసిడి అంటే బంగారం పసిడిని పండించడం అంటే ఏంటి బంగారాన్ని పండించడం ఏంటి బంగారం అంటే ఏంటి బంగారం లాంటి పంట అంటే ఏంటి బంగారం లాంటి పంటలు పండిస్తారు మా భూమి బంగారం అండి మా భూమి బంగారం ఎకరాకు అరవై బస్తాలు ధాన్యం వస్తుందండి అంటే అందరికీ ఇరవై నలభై ధాన్యం వస్తే ఒక ఎకరాకు అరవై బస్తాలు అంటే అందరికన్నా ఎక్కువ వస్తే మా భూమి బంగారం అండి బంగారం లాంటి పంట పండుతుందండి అని మీరు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు అంటే రుధిరం స్వేదము కాగా స్వేదము అంటే చెమట అంత కారే విధంగా రైతు కష్టపడి పంటలు పండిస్తాడు నేల తల్లి సం పులకించిపోద్ది నా బిడ్డ నా కోసం నన్ను ఎంత చక్కగా చూసుకొని పంటలు పండిస్తున్నాడని సంతోషపడేటట్టుగా పసిడిని పండించినట్టి ప్రగతి మార్గదర్శకులకు అక్కడేమో ప్రాతిపదిక లఘు ఘనులు అన్నారు ఈ ఘనులు మార్గదర్శకులు ఇవన్నీ హా సైనికులు రైతులు రైతుల గురించి లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు వర్ణిస్తున్న పదాలు ఇవి సర్కిల్ చేసుకోవాలి మీరు పెన్సిల్తో ఎండింగ్ వర్డ్స్ ప్రగతి మార్గదర్శకులకు ప్రగతి అంటే కూడా అభివృద్ధే మార్గదర్శకులకు మార్గదర్శకులు అంటే ఏంటి మార్గాన్ని చూపించే వాళ్ళు ఓకేనా మన యొక్క భారతదేశానికి అభివృద్ధికి వీళ్ళు ప్రాతిపదికలు మార్గదర్శకులు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత సెక్షన్ టూ లో కంటికి కనురెప్పలాగా చేను చుట్టు కంచెలాగా కంటికి కనురెప్ప మన కనుగుడ్డికి ఏది తగలకుండా ఫస్ట్ మనకు రెప్ప అడ్డుకుంటది ధూళి మన కంటిలోకి పడకముందే మనం రెప్పను మూసేస్తూ ఉంటాం అంటే ఏంటి మనకి సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉంటుంది బ్రెయిన్ కంటిని మూ మూసేసుకుంటాం అంటే ఏంటి కన్నుకి ఏది గుచ్చుకోకుండా మనల్ని ఎప్పుడు కూడా కంటి పాప కాపాడుతూ ఉంటుంది అందుకే తల్లిదండ్రులని పిల్ల పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులు మా కంటి పాపలా చూసుకుంటామండి అని మీరు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు అంటే కంటికి కనురెప్ప ఏ విధంగా అయితే రక్షణగా ఉంటుందో చేను చుట్టూ కంచేలాగా మనం ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్స్ తోట కానీ ఏదైనా మామిడి చెట్లు తోట కానీ లేదంటే వరి పొలం కానీ లేదు అంటే ఇంకేదైనా పొలం పొలం చుట్టూ ఒక కంచె అనేది వేయడం మీరు చూస్తూ ఉంటారు మరి పొలం చుట్టూ ఆ ఫెన్సింగ్ ఆ కంచె అనేది లేకపోతే ఏమవుతాయి పశువులు చొరపడి పొలంలో నాశనం చేస్తాయి లేదంటే దొంగలు కానీ ఎవరైనా చొరబడి అవన్నీ కోసుకొని వెళ్ళిపోతారని చెప్పి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ అనేది వేస్తూ ఉంటారు అదే ఇక్కడ కంచె చేనుకు చుట్టూ కంచె ఉంటే ఎంత రక్షణగా ఉంటుందో అంటే ఎవరు ఆ పంటను పాడు చేయకుండా జన్మభూమి కవచమైన ఘనవీరులు జవానులకు జన్మభూమి ఇందాక భరతమాత అన్నారు ఇక్కడ జన్మభూమి అంటే మనం జన్మించిన భూమి మన నేల మన దేశం మన జన్మభూమి కవచము కవచము అంటే ఏంటి కవచము అంటే చూడండి కర్ణుడికి పుట్టుకుతోనే కవచకుండలాలతో పుట్టాడు అని మీరు కథల్లో వింటూ ఉంటారు ఇతిహాస గ్రంథంలో మహాభారతంలో ఉంది అంటే ఏంటి ఆ కవచం ఉండడం వల్ల ఎలాంటి బాణం వేసినా ఆయనకి తగలదు ఆయనకి మరణం అనేదే ఉండదు అంటే ఏంటి రక్షణగా ఉంటుంది శరీరాన్ని కప్పి ఆ కవచం అనేది రక్షణగా కల్పించి ఆయన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది అలాగే జన్మభూమికి కవచం లాగా ఘనవీరుల జవానులకు ఇక్కడ జవానుల్ని ఘనవీరులు అని పోల్చడం జరిగింది అక్కడ సర్కిల్ చేయండి అంటే ఘనమైన వీరులు వీరులు అందులో ఘనమైన వీరులు ఈ జవానులు అని చెప్తున్నారు ఈ జవానులు ఏం చేస్తారంట మన కనుగుడ్డిని కన్ను రెప్పేలా కాపాడుతుంది చేనును చేను చుట్టూ ఉన్న కంచె ఏ విధంగా కాపాడుతుందో అలాగే మన యొక్క దేశాన్ని కవచంలాగా ఉండి ఈ ఘనవీరుల జవానులు మన దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు అని ఇక్కడ అర్థం ప్రలోభాల మాయలోన పడి వావని నిర్మలురకు పడివావని నిర్మలురు నిర్మలురు అంటే 
నిర్మలంగా అంటే ఎలాంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకుండా నిర్మలమైన మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు అంటే మంచి మనసు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు జవానులు ప్రలోభాల మాయలోన ప్రలోభము అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా లంచాలు ఇస్తానని ఆశ పెట్టడం లేదు అంటే చూడండి దేశ సైనికులు మన దేశ భద్రతకు చిహ్నం అలాంటి దేశ సైనికుల్ని వేరే శత్రు దేశాలు మీకు ఇన్ని కోట్లు ఇస్తాం మీ రహస్యాలు మాకు చెప్పండి లేదంటే మీరు లొంగిపోయి మీ దేశాన్ని ఓడించండి అని వాళ్ళని ఎవరైనా ఆశ పెట్టారనుకోండి దాన్నే ప్రలోభము అంటారు ఈ సైనికులు అలాంటి ప్రలోభాలకి దేనికి లో లోబడకుండా నిజాయితీగా మన దేశాన్ని కాపాడుతూ ఉంటారు నిమిషమేని విధి మరువని నీతి కర్మశీలులకు నిమిషం కూడా విధి మరువు అని విధి అంటే పని మనం చేసే పనిని ఏమంటాము విధి అంటాం విధులు నిర్వర్తించాలి అంటే ఏంటి పనులు నిర్వర్తించడం ఓకేనా వాళ్ళు చేసే పనిలో నిమిషం కూడా వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోరు ఎందుకంటే కన్ను రెప్పేలా వేసేలోపు శత్రు ఎటు నుంచి వస్తారో వాళ్ళకి భయం అందుకే ఎందుకంటే వాళ్ళు కంటికి నిద్ర కూడా లేకుండా పగలనక రాత్రనక దేశ సరిహద్దుల్లో ఉండి మన దేశాన్ని కాపాడుతున్నారు కాబట్టి మనం దేశంలో ఎక్కడ హాయిగా గుండెల మీద చేతులు వేసుకొని చక్కగా మనం ఉండగలుగుతున్నాం లేదంటే శత్రువులు ఎటు నుంచి చొరబడి మన దేశాన్ని ఆక్రమించి వాళ్ళు ఎటు బాంబులు వేస్తారా లేదంటే మనం ఎలా శత్రువులు ఏ విధంగా మనకి నష్టాన్ని తలపెడతారో మనం ఊహించలేం శత్రువులు రాకుండా జవానులు మరి దేశం చుట్టూ కాపాడుతున్నారు కాబట్టే కంచిలాగా ఉన్నారు కాబట్టే మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాం నిమిషం కూడా వాళ్ళు చేసే పనిని మర్చిపోకుండా నీతి కర్మశీలురకు నీతి కర్మశీలురు అంటే ఏంటి చేసే పనిని నీతిగా చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ జవానుల గురించి చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు పనిని నీతిగా చేస్తారు మంచి మనస్సుతో నీతిగా చేస్తారు కాబట్టి జవానుల గురించి చెప్తున్నారు నీతి కర్మశీలురు అంటే చేసే పనిలో నీతిగా నిజాయితీగా యథార్థంగా చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా నీతి కర్మశీలురనే మనం చెప్పొచ్చు అలాంటి వాళ్ళకి వందనాలు అని లక్ష్మీ నారాయణాచార్య గారు చెప్తున్నారు చివరిగా అవిశ్రాంత సేద్యంతో ఆకలి మంటలను ఆర్పి దేశభక్తి ఖడ్గంగా శత్రు మోకలను దున్ని దేశ కీర్తి బావుటాను ఎగరేసిన ఘనజనులకు కర్మశీలురు జ ఘనవీరులు ఘనజనులు ఇలా రకరకాల పదాలను వాడుతూ ఉన్నారు కవి అవిశ్రాంత సేద్యంతో విశ్రాంతి అవిశ్రాంతి వ్యతిరేక పదం మీకు తెలుసు చిన్న క్లాసుల్లో నేర్చుకున్నారు సేద్యము అంటే వ్యవసాయం సేద్యం చేయడం అంటే ఏంటమ్మా వ్యవసాయం చేయడం వ్యవసాయం చేసి పంటలు పండించడం ఆకలి మంటలను ఆర్పి ఆకలి మంటలను ఆర్పడం ఏంటి కట్టెల పొయ్యిలు అయితే ఆ వంట అంతా మనకు అయిపోయిన తర్వాత కర్రలు బయటకు తీసి నీళ్లు చల్లి ఆ మంటను ఆర్పుతాం మరి ఇక్కడ ఆకలి మంటలను ఆర్పడం ఏంటి అంటే రైతు పంటలు పండించకపోతే మనకి పంటలు దొరకకపోతే మనం ఆకలితో ఒక్క రెండు గంటలు లేట్ అయితేనే మనం ఆకలికి తట్టుకోలేం ఆకలికి తట్టుకోలేం అందుకే మరి అలా ఒక రోజు రెండు రోజులు వారం రోజులు తినడానికి తిండి దొరకలేదు అనుకో ఆకలితో చనిపోతామా లేదా అదే ఆకలి మంటలు రైతు కూడా నాకు కూడా రెస్ట్ కావాలి సండే హాలిడే సాటర్డే హాలిడే వీకెండ్ అని మనం అందరం అంటూ ఉంటాం మరి నాకు కూడా రెస్ట్ కావాలి ఈ సంవత్సరం నాకు కావలసినంత డబ్బు ఉంది నాకు తినడానికి బోల్డం తిండి ఉంది ఈ సంవత్సరం అంతా నేను పంటలు పండించడం రైతు అనుకున్నాడు అనుకుందాం అలా రైతులంతా స్ట్రైక్ చేశారు అనుకోండి మనకు తినడానికి తిండి దొరుకుతుందా ఆలోచించండి ఒకసారి అందుకే రైతు అవిశ్రాంత సేద్యంతో నిమిషం కూడా విరామం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో పంటలు పండిస్తూ సంవత్సరం అంతా ఆయన ఎలాంటి విశ్రాంతి తీసుకోకుండా సేద్యం వ్యవసాయం చేస్తూ మన ఆకలిని అనేది తీర్చుతున్నాడు దేశభక్తి ఖడ్గంగా దేశభక్తినే ఆయుధం ఖడ్గం అంటే ఏంటి కత్తి అసి కత్తి అసి అని చెప్తాం ఖడ్గం అంటే అంటే యుద్ధానికి కత్తి ఎంత అవసరమో దేశభక్తి అనేది సైనికులకు అంత అవసరం ఎందుకంటే దేశం మీద ప్రేమ ఉండ ఉంది కాబట్టే వాళ్ళు ప్రాణాలకు కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రాణాలను కూడా సంతోషంగా వాళ్ళు యుద్ధ భూమిలో విడిచిపెడతారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి ఖడ్గం వాళ్ళ ధైర్యం అంతా ఏది దేశం మీద భక్తి శత్రు మోకలను దున్ని దేశభక్తిని గుండెల నిండా దేశం మీద ప్రేమ నింపుకొని పౌరుషంతో దేశాన్ని దేశం యొక్క పరువును కాపాడాలి అనే ఒక ఉద్దేశ్యంతో వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా శత్రువుల్ని వాళ్ళు దున్నడం దున్నడం అంటే ఏంటి నాశనం చేస్తారనమాట రైతు భూమిని ఎందుకు దున్నుతాడు భూమి చక్కగా గుల్లబడి మెత్త చక్కగా పంటలు పండడానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా దేశ కీర్తి బావుటాను ఎగరేసిన ఘన జనులకు దేశ కీర్తి బావుట కీర్తి అంటే ఏంటి మంచి పేరు గొప్ప పేరు దేశం యొక్క గొప్ప పేరు అనే బావుట అంటే జెండా 
గొప్ప పేరు అనే జెండాను బావుట అంటే ఏంటి జెండా ఫ్లాగ్ దేశ కీర్తి దేశం యొక్క గొప్పతనము అనే జెండాను ఎగరేసిన ఘనజనులకు ఇక్కడ ఎవరు ఆ ఎగరేసిన ఘనజనులు సైనికులు అంటే ఏంటి వాళ్ళు చనిపోయినా సరే యుద్ధంలో మన యొక్క దేశం యొక్క కీర్తిని ఆ ప్రసిద్ధిని అన్న శత్రువులను ఓడించి పెంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో మన దేశం యొక్క గొప్పతనం కోసం వాళ్ళు నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి రైతులకు సైనికులకు వందనాలు అని రైతు ఎంతో చక్కగా గేయ ప్రక్రియలో ఈ యొక్క పాఠాన్ని వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ పాట మొత్తం మనం గేయ ప్రక్రియలో ఉంది చూసుకున్నాం రైతులకి వందనాలు అభినందన చందనాలు అని చెప్పారు దీని సారాంశం మీరు ఓన్గా సొంత మాటల్లో చెప్పగలిగితే హాలికులు అంటే ఏంటి రైతులు వాళ్ళ శ్రమను దాచుకోరు అవిశ్రాంత సేద్యంతో అంటే విశ్రాంతి లేకుండా వ్యవసాయం చేసి మన ఆకలి మంటలను ఆర్పి భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధికి పురోగతికి ఆ అభివృద్ధికి వీళ్ళు కారణమవుతున్నారు ఆ పొడమి తల్లి సంతోషించే నేల తల్లి సంతోషించేటట్టుగా బంగారం లాంటి పంటలు పండిస్తారు ఆ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి మనకి ఆకలి తీరుస్తారు అని రైతు గురించి రాయొచ్చు మరి సైనికుల గురించి ఏంటి సైనికులు పగలనగా రాత్రి అనక నిమిషం కూడా విరామం లేకుండా స్వార్థం లేకుండా మంచి నిర్మలమైన మనస్సుతో కంటిని కనుగుడ్డుని కనుపాప ఏ విధంగా రెప్ప ఏ విధంగా కాపాడుతుందో ఆ చేను చుట్టూ ఉన్న కంచె చేనుని ఏ విధంగా కాపాడుతుందో పశువుల బారి నుంచి దొంగల బారి నుంచి అలాగే మన జన్మభూమికి సైనికులు ఒక కవచంలా ఉండి ఆ శత్రువుల బారి నుంచి మన దేశాన్ని కాపాడి మన దేశం యొక్క కీర్తిని కీర్తి పతాకం వలె ఎగరేసి శత్రుమూకలను దున్ని మనకి రక్షణ కలుగు చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి రైతులు సైనికులు మన దేశానికి అభివృద్ధి చెందించడానికి ముఖ్యమైన కారకులు అని చెప్పి శేషం లక్ష్మీ నారాయణాచారి గారు చెప్పిన మాటతో మనం కూడా ఏకీభవించాలి తప్పదు అవునా కాదా ఎందుకంటే సైనికులు రైతులు వాళ్ళు తా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించుకోరు సైనికులు వాళ్ళ ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి ఆ నిమిషం కూడా విరామం లేకుండా ఎలాంటి దురాశకు లోబడకుండా ఎలాంటి లంచగొండతనానికి ఆశపడకుండా దేశం కోసమే వాళ్ళు ప్రాణాలు అర్పిస్తూ దేశ సరిహద్దుల్లో ఉండి శత్రువులు చొరబడకుండా మనకి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి రైతుల గురించి సైనికుల గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు మీ నిజ జీవితంలో కూడా వాళ్ళ శ్రమను వాళ్ళ కష్టాన్ని మనం ఎప్పుడు గౌరవించాలి హృదయం నిండా గుండె నిండా వాళ్ళ మీద అభిమానాన్ని గౌరవాన్ని మనం కూడా పెంచుకొని నిండు మనస్తో మనం కూడా రైతుల్ని సైనికుల్ని మనం అభినందించాలి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆలోచించండి చెప్పండి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి పేజ్ నెంబర్ నాలుగులో రైతులను శ్రమదాచని హాలికులని ఎందుకన్నారు ఎందుకన్నారు రైతులను శ్రమదాచని హాలికులని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కష్టాన్ని దాచుకోరు బీడుబడిపోయిన భూములను మాగాణి భూములుగా మార్చి మంచి పంటలు పండిస్తారు ఎండనక వాననక సంవత్సరం మొత్తం కూడా కష్టపడి వ్యవసాయం చేస్తారు ప్రజలందరికీ కావలసిన ఆహారాన్ని అందిస్తారు కాబట్టి రైతులను శ్రమదాచిన హాలికులని మనం అనొచ్చు భరతమాత పురోగతికి ప్రాతిపదిక లఘు ఘనులు అనే వాక్యం ద్వారా మీకు ఏమర్థమైంది గేయంలోని ఈ వాక్యం దేశాభివృద్ధికి కారకులైన వారు గొప్పవారిగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదిస్తారని వారిని అందరూ గౌరవిస్తారని మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది అవునా కదా అంటే దేశం యొక్క పురోగత అభివృద్ధికి ఎవరైతే మూలాలుగా ఉంటారో వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గౌరవిస్తారు అని మనం ఈ వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం రుధిరం స్వేదము కాగా పసిడిని పండించినట్టి అంటే మీకు ఏమర్థమైంది అంటే రుధిరం అంటే రక్తం కదా రక్తాన్నే చెమటగా మార్చి పొలాలను అన్నింటినీ నాగళ్లతో దున్ని భూమి నుండి బంగారపు పంటలు పండిస్తాడు రైతు కాబట్టి ఈ వాక్యం రైతు గురించి చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ కష్టాన్ని వివరిస్తుంది ఇక్కడ మరి నాలుగవ ప్రశ్న కంటికి కనురెప్ప చేనుకు కంచె ఇట్లా దేనికి ఎవరు రక్ష ఇటువంటివే మరికొన్ని చెప్పండి అని అడిగారు ఇక్కడ ఓకే కంటికి కనురెప్ప అని చెప్పారు చేను చుట్టూ కంచె కంచి కాపాడుతుందని పాఠంలో మనం తెలుసుకున్నాం మరి ఇలాంటి ఇంకా ఉంటాయా రక్షణ కల్పించే వాళ్ళు ఆలోచించండి ఒకసారి మరి మన సమాజంలో మనకి రక్షణ కలిపి దొంగల నుంచి కానీ లేదు అంటే నరహంతకల నుంచి కానీ మనల్ని కాపాడే వాళ్ళు ఎవరు పోలీస్ రక్షక రక్షక భటులు అంటాం వాళ్ళు మనల్ని రక్షిస్తారు ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి రక్షణగా ఉంటారు ఇంకా 
ఇంట్లో ఒక అన్నయ్య కానీ తమ్ముడు కానీ ఉంటే ఆ చెల్లికో అక్కకో ఒక ధైర్యం ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకు సోదరులు వాళ్ళ సోదరులైన అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రక్షణగా ఉంటారు అనేది ఒక ధైర్యం ఇలా ఇంట్లో ఏమైనా చెప్పొచ్చా ఆలోచించండి నెక్స్ట్ జన్మభూమి కవచమైన ఘనవీరులు జవానులు అని కవి ఎందుకన్నాడు జన్మభూమి కవచం కవచం అంటే ఏంటి మనిషిని శత్రువుల బారి నుంచి కాపాడటంలో అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే కర్ణుడికి కవచ కుండలాలు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయో చెప్పాం అలాగే సైనికులు కూడా మన దేశాన్ని కాపలా కాస్తూ శత్రువుల బారిన పడకుండా మనల్ని కాపాడుతూ మనల్నే కాదు దేశాన్ని కవచం లాగా వాళ్ళు ఉండి మనకి రక్షణగా ఉన్నారని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు నీతి కర్మశీలురు అని ఎవరిని అంటారు నీతి నీతి అంటే ఏంటి యథార్థంగా ఉండడం ఎలాంటి దుర్నీతి ఎలాంటి చెడ్డ పనులు చేయకుండా నీతిగా ప్రవర్తించాలని చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు పెద్దలు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు నీతి అంటే ఏంటి మంచి మనసు మంచి మనసు కలవారే నిమిషం కూడా తమ విధిని మరవకుండా నీతితో ప్రవర్తిస్తూ ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఇక్కడ జవానులు అలాగే ఉన్నారని మనకి చెప్పారు అలాగే దురాస అనే మాయకు లోబడకుండా పనిచేయ వారందరినీ జవానులే కాదు అలా నిమిషం కూడా విరామం లేకుండా నీతిగా మంచి మనసు కలిగి దురాసలకు లంచాలకు లోబడకుండా లంచాలు తీసుకోకుండా వాళ్ళ పనులు ఎవరైతే యథార్థంగా నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం నీతి కర్మశీలురు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ యొక్క సారాంశం అంతా మిమ్మల్ని రాయమని అడిగితే కవి పరిచయం మొదటిగా నాలుగైదు పాయింట్లు రాసి ఒక పారాగ్రాఫ్ రైతుల గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ సైనికుల గురించి రాసి లాస్ట్ టూ త్రీ సెంటెన్సెస్ కాబట్టి మనం అభినందన చందనాలు శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు రైతుల్ని సైనికుల్ని అభినందిస్తూ ఎంతో చక్కగా ఈ యొక్క పాఠాన్ని వివరించారు అని రాస్తే మీకు ఎస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది